Bueno. A ver, ahora hay un poco de, de eco ahí. Bueno, buen día nuevamente. Eh, vamos a seguir hoy con pipeline del procesador. En inglés yo creo que sería pipelining del procesador, porque lo que uno está haciendo es el segment, hacer el segmentado del camino de datos. Eh, pipeline viene de tubería en inglés Como, no sé por qué se les ocurrió ese nombre a los que empezaron con a poner el nombre a, a esta microarquitectura pero uno se puede imaginar que una tubería tiene distintas etapas uno las va conectando a, a distintas etapas como vimos ayer entonces viene un poco por ahí el nombre ahora vamos a tratar lo que son las dependencias de control y la predicción de saltos que son cosas que hay que hacer cuando uno empieza a hacer una microarquitectura pipeline. Entonces, como habíamos mencionado ayer, el tema de las, las microarquitecturas de procesador, procesador de un solo ciclo y multiciclo eran von Neumann porque seguían a rajatabla el modelo de von Neumann. Uno tiene como una transparencia de lo que es el hardware con lo que es el ISA del procesador, como, o como uno lo ve de, como programador desde, de, desde el punto de vista, cuando está haciendo el debug del programa, uno ve secuencialmente cómo se ejecuta el código y el hardware hace secuencialmente esas operaciones tal cual, sí, por eso es transparente. Pero en el caso del procesador Pipeline, esto ya no es así, es una arquitectura o una microarquitectura en realidad, en realidad hay que decirlo como microarquitectura porque es a nivel de microarquitectura que es no von Neumann. ¿sí? Ya no sigue ese modelo de ejecución secuencial, sino que va ejecutando partes de instrucciones en el pipeline del procesador. ¿sí? A medida que uno va ejecutando una instrucción, ya se está ejecutando otra previamente. Y así, dependiendo de cuántas etapas uno tiene en ese pipeline, si este es de cinco etapas como vemos acá, porque está segmentado por estas, estos registros, está formando esas cinco etapas, entonces uno está ejecutando cinco instrucciones a la vez, y está haciendo, aunque no, no lo hace a, en forma de concretar una instrucción en cada, cada ciclo de reloj, sí, uno concreta una instrucción, pero está haciendo otra, según esto que habíamos, habíamos visto. Y termino esta instrucción, que puede ser cualquier instrucción, y estoy por terminar otra en ese mismo ciclo de reloj. Y eso es el, el paralelismo que se logra a nivel de instrucción con este tipo de, de estructura dentro del camino de datos. Una cuestión que quedó pendiente para conectar en el camino de datos y las señales de control de ese procesador era el momento de escritura del banco de registros que como vemos en esta figura este espacio en blanco que hay acá significa que va a ser la escritura en ese espacio que está acá como write register y vamos a hacerla durante la decodificación o en la, en la etapa de decodificación, pero en el primer semiciclo de, de reloj, o en el segundo semiciclo, y acá se hace la lectura del banco de registros. Entonces, cuando termina la etapa de una, de una, de una instrucción, la etapa write back, ahí se va a hacer la escritura, o se va a mandar en verdad la señal para hacer la escritura, y en el franco negativo de reloj se va a hacer la escritura. 
Y la lectura se hace en el otro flanco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también con el pipeline? Con el tema de lo que vimos ayer, el tema de las dependencias de datos, vimos cómo se solucionaban con distintas técnicas. Una que podría ser insertar knobs de forma de ir desplazando el, lo que serían las instrucciones que uno necesita que no se ejecuten para que se alineen las, las etapas del pipeline. Y otra era el tema de hacer forwarding de mandar el dato a la etapa que se necesitaba en forma, podríamos decir, anticipada. Y otra forma era hacer el, un stall del procesador. Y a veces hay que combinar stalls y forwarding para poder solucionar los problemas. Pero, ¿qué pasa en el caso de los saltos? Y cuando uno tiene una instrucción de salto, es algo particular lo que hay que analizar, porque fíjense que esta instrucción B3C, es una instrucción de salto incondicional en ARM. ¿sí? Sería como un jump a una, a una posición de memoria. Ese salto incondicional se tiene que tomar sí o sí, porque es incondicional. Entonces, en lugar de ejecutar la siguiente instrucción, que viene a ser acá una ANT, tendría que saltar a la instrucción AT, R12, R3, R4. Pero como... Cuando se empieza a hacer esa instrucción de salto, se hace primero la, lo que sería el, el fetch, después la decodificación, después la ejecución con, como para determinar la dirección efectiva. Y en este punto recién yo envío, en verdad en esta última etapa, porque acá se hace un, se hace un bypass de lo que viene de la ALU para mandarlo a la siguiente etapa. Y en este punto yo recién según las conexiones que yo tenía ayer, recién voy a poder tener la dirección para poder hacer el salto a esta instrucción. Pero para eso, ¿qué pasó? Ya se hizo el fetch, decode, execute, de la AND, se hizo el fetch, decode, execute, de la resta, perdón, de la ORM, y se hizo un fetch y un decode de la resta, que sería esta instrucción, y se hizo el fetch de esta última instrucción. ¿sí? Son cinco instrucciones que, que se van a ejecutar, creo que serían cuatro acá, si no contamos la del salto incondicional, serían cuatro instrucciones que ya entraron en el pipeline a hacer el, para ser ejecutadas. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Todo este trabajo que se hizo para que no, no genere datos espubios, porque acá hay, va a haber información que no se van a utilizar más. Y hay cosas en los registros que se escribieron, por ejemplo, que ya no se van a utilizar porque había que haber hecho el salto y no se podía hacer porque recién se tenía la información para saltar en este punto. Entonces todo esto hay que limpiarlo del pipeline. Por eso se llama un flash, sería como una limpieza de del camino de datos o de lo que tienen los componentes del, del camino de datos. Y recién ahí se va a hacer el, la, instru, la instrucción AT con la nueva, nueva dirección que, que va a imponer este salto incondicional. Y esto es un montón de trabajo que se hace, podríamos decir, de, de, al cuete, ¿no? De como que se hace un gasto de energía para ejecutar esas instrucciones y encima hay que después limpiar eso, o sea, borrar todo y empezar con un pipeline limpio para la instrucción que tiene que ejecutarse. Entonces, una posible solución de, de este problema es, en lugar de tomar, vamos a ver cómo sería la solución primero con este esquema, después vemos cómo se implementa, tomar en la etapa de donde ya tengo la dirección de memoria, a donde tengo que saltar, que sería esta parte de la ALU, ¿no? porque uno hace la, el cálculo de dirección efectiva y ya tendría esa información ahí. Esa información ya enviarla al PC para poder hacer el fetch de la siguiente instrucción y saltarme a la instrucción AT. Pero bueno, voy a tener dos instrucciones que todavía entran en el pipeline, ¿sí? esta AND y esta ORD ya entraron al, al pipeline en ese momento, pero ahora solo tengo que limpiar Dos instrucciones y no cuatro. Entonces gano un poco en, en ese sentido, pero bueno, no hay forma de, de adelantarse 
por lo menos no con este esquema, de hacer un, un salto antes, ¿no? Entonces, bueno, limpio dos instrucciones, salto a la instrucción que ahora sí se ejecuta y sigo la, sigue la ejecución a partir de ahí. ¿Cómo se hace eso en la implementación? Esto es para el caso de ARM, por eso no le presten mucho detalle al, al camino de datos, lo, las cosas que no son para la LC3, pero lo que yo tengo en la ALU, como el, la dirección efectiva, ya la envío al a un multiplexor distinto del multiplexor que, que estaba antes. Ahora fíjense que hay dos multiplexores. Y la señal de si se tomaba el salto, si en, en caso, un, caso un salto incondicional se va a tomar, entonces se va a enviar ya directamente a partir de esa etapa a ese multiplexor para que se pueda hacer el salto de esa forma anticipada. Y no llegar a la quinta etapa del pipeline. Luego va a haber que hacer el flash, o sea, la limpieza de las etapas. Para eso la, la unidad de control tiene que determinar, ¿sí? tiene que tener una lógica para limpiar los registros y de esa forma limpiaría el pipeline. Y limpia todo lo que está en esa etapa intermedia, por lo menos hasta esta etapa, hasta la etapa execute. Sí. Y bueno, lo que eran las señales de stall se ven acá, que cómo sería el stall del procesador. Y la parada para poder hacer un store por hardware, también la unidad de, con, de control de hazard, vamos a decir, o hazard unit, como dice acá, que es como un control de dependencia. ¿sí? Cuando uno tiene una dependencia de datos o de, de lo que sería una dependencia de control, va a ser el hazard unit el que determine con una lógica adicional que va a tener que tener este procesador para actuar sobre los componentes para hacer lo que se quiere, ¿no? Hacer un flash, hacer un stall. Y bueno, hacer inclusive el forwarding para la, las señales de los multiplexores cuando uno hace un forward de, de los datos. Bueno, esto es como quedaría, así como a partir de lo que analizamos, cómo queda el, la implementación. ¿Qué es lo que realiza? ¿Qué sucede con esto de de los saltos, en definitiva, cuando uno tiene cinco etapas, bueno, la, las cosas son manejables, ¿no? Uno no tiene tanto drama en esperar, vamos a decir, que se ejecuten dos instrucciones y luego se pueda retomar el camino común o el camino real de ejecución que tendría que seguirse. Pero si uno tiene más etapas, eh, en realidad en la, en la práctica se implementan de hasta 20 a 31 etapas en lo que es el procesador Pentium 4, se empezó a hacer así ya. Y con 20 a 31 etapas, la, 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 cuando uno resuelve el, la dirección del salto, lo hace siempre en la etapa, ex, o una de las etapas de la ALU, pero si es, son 20 a 30 etapas, va a resolverse, no sé, quizá en la etapa 15 o en la etapa 20, depende de, dónde, de cuánto es el, de profundidad del pipeline. Y en definitiva, uno va a meter en, el, en ese pipeline un montón de instrucciones que va a tener que limpiar en el momento de, de corregir la dirección que tenía que tomar el, la ejecución del programa. Entonces, esto es problemático. ¿sí? Cuando uno tiene muchas etapas, no, no se puede permitir hacer una cosa así. ¿sí? Disminuye demasiado el desempeño del procesador. Y, entonces, no... No es viable hacer eso que hicimos de solamente con un esquemita simple, enviar a, al PC una nueva dirección y, y bueno, limpiar lo que haga falta. Hay que hacer otra cosa, hay que predecir el salto en una etapa temprana a la, a la resolución de las instrucciones y ahí con esa información saltar previamente antes de empezar a ejecutar. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Fíjense una cuestión interesante de estos del libro de Belus, que muestra cómo sería un, un pipeline más profundo de lo que serían cinco etapas. Fíjense que la memoria inclusive tiene una, como un latch, se le dice, porque esto no es un... Podría ser un registro, creo que más, más apropiado sería decirle registro, porque en el libro lo menciona como un latch, pero es como poner un registro internamente en, en lo que es la memoria. Sí, en el proceso de, de lectura de la memoria. Le llama instruction cache, porque sería interpretado como una caché 
y no la memoria principal lo que se está leyendo, pero en definitiva eh, funcionalmente es lo mismo que estamos analizando nosotros. Y para la memoria de datos también se hace un pipeline. O sea, inclusive la memoria, uno puede hacer un pipeline del, de lo que es la lógica interna de la memoria y así uno podría segmentar más el procesador. La ALU no es tan problemático entender cómo se hace eso porque uno distribuye la lógica de otra forma para poder hacerla en etapas. Y en definitiva, cuando uno está haciendo más etapas, lo que está logrando es poder reducir la frecuencia del procesador porque ahora el camino crítico viene dado por cada una de estas, de lo que tiene la lógica de cada una de esas etapas. Y luego vamos a ver cómo calculamos el camino crítico. ¿Se entienden las ideas hasta, hasta el momento? ¿Alguna duda? Voy a mirar el chat un poquito. No hay dudas. Me asombra como... No creo que sea tan bueno yo explicando estas cosas, así que pregunten, no, no se hagan problemas. Bueno, sigo entonces un poquito más. ¿Cómo hacer esas predicciones de... de... De los saltos. Uno, cuando va a hacer una predicción, hay distintas técnicas. Nosotros no vamos a entrar a ahondar en, en todas las técnicas. Yo quiero darle un pantallazo general de este tema, como para tener idea de cómo se solucionan los problemas cuando se tienen pipelines más grandes. Y es un área de mucha, que tuvo mucha investigación en su momento, la predicción de saltos. Así que hay muchas técnicas para, para estudiar en ese, en ese tema. Hay algunas que están descritas en el libro de Jenny Lipasti, que es el... Lo, voy a recorroborar si está en el, en el Google Drive, si no lo voy a subir. Pero voy a seleccionar bien qué lectura sería recomendada para esta parte, porque no quiero que tampoco se eh, diverjan mucho en este tema, pero sí lo suficiente como para ver que inclusive hay cosas que ustedes estudiaron que se aplican a, a esta área de predicción de salto y ¿sí? sobre lo que es máquinas de estado finito, por ejemplo. Entonces, ¿cómo uno hace una predicción o cómo actúa esto de la predicción? La predicción se tiene que hacer en una etapa temprana. Entonces, lo que se hace generalmente es en la etapa fetch ya predecir si se va a tomar un, un salto o no. Y en la etapa fetch uno ya tendría información de si la instrucción es una instrucción de salto. Entonces, podría... Eh, hacer un lo que se llama un, un registro, una, llevar el registro, vamos a decir, de, de las instrucciones de salto y del target, o sea, cuál es la dirección del salto. Si esto hay que ponerlo en una, en una memoria en, que se usa solo para, el, para la predicción del salto y se guarda entonces información sobre la, la instrucción, ¿sí? cuál es la instrucción de salto y cuál es la dirección del salto. Y con eso, o esa información, se arma una máquina de estado finito que va a predecir si se tiene que tomar el salto en función de la historia de, de los saltos que se venían tomando antes y para esa instrucción. Y eso, fíjense que tiene una forma de, de este tipo, ¿no? como una máquina de estado o un diagrama de transición de estado. En el caso, o sea, los distintos estados que hace definen como que se predijo que se tiene que tomar el salto, pero con, con fuerza, vamos a decir, strongly taken. O sea, como si yo tengo que tomar el salto sí o sí, después otro estado que sería más, eh, más débil, ¿no? Weakly taken. O sea, tomo el salto, pero ya tengo cierta duda de si tenía que tomar. Después un estado que sería más... Eh, perdón. Weekly not taken, o sea, 
débilmente no tomado y el último estado sería fuertemente no tomado. ¿sí? Y estas señales de transición se, serían si ¿sí se toma el salto o no se toma. En este caso sería no tomado o tomado. ¿Y esto por qué? Porque si bien uno predice el salto y empieza a ejecutar la instrucción, la próxima instrucción que vendría, ¿no? Que vendría a ser la que te, si se, se tomó el salto o no, las instrucciones que vienen a, a ejecutándose en el pipeline, en un momento, cuando se llega a la etapa, por ejemplo, la etapa de la ALU, donde se determina la dirección efectiva y la lógica condicional determina que se tenía que tomar el salto, en ese momento se, se corrobora si estaba bien tomar el salto o no. Y ahí, si no, se, si no estaba bien, bueno, se hace un flash de lo que hay que hacer, ¿sí? se limpia lo que haya que limpiar, y se reescribe la tabla esa de, de la... donde se llama... vamos a ver un poco el nombre... Branch Target Buffer. ¿sí? Un buffer es donde uno almacena información, una porción de memoria donde uno está almacenando información sobre esos saltos, ¿no? Entonces, reescribe, vamos a decir, ese buffer y corrige el, el, la dirección de, de ejecución del programa. Y así salta de transición a otro estado. Si, si tenía que no tomarse o tomarse, se va saltando de, de estado en estado. Entonces, de esa forma uno puede hacer un algoritmo que prediga el salto en base a la historia de los saltos que se venían haciendo antes o si se tomaban o no esos saltos. Y esta es otra máquina de estado de, de un predictor de saltos real. Sí, es similar la idea de, de que tienen estas etapas de fuertemente tomado y débilmente tomado, solo que la nomenclatura acá cambia un poquito. Y hay unas... A ver, creo que habría diferencia en estos dos caminos que se toman acá. Pero fíjense que es una máquina de estado finito que ustedes pueden diseñar sin problema. ¿sí? Si se entiende qué es lo que tienen que hacer, o sea, los estados que tienen que tener y las transiciones, uno puede diseñar esta máquina de estado, ya que no es tan, tan compleja. Bueno, y eso es más o menos lo que tengo para lo que es predicción de saltos. ¿sí? Uno tiene distintas técnicas para predecir. La idea es predecir lo antes posible. Y como es especulativo esto, porque uno está especulando, o sea, se le dice predicción como para que quede más lindo, pero en verdad uno está adivinando si tiene que tomar el salto o no. Y hay distintas cuestiones acá. Hay saltos que, que siempre generalmente son tomados. Por ejemplo, cuando uno tiene un loop, siempre suele tomar ese salto. Pero si uno tiene un salto hacia adelante, eso es más, más difícil de predecir. Hay que tener más información sobre el programa que se está ejecutando y para eso es el, el BTB, ¿sí? el Branch Target Buffer. No sé si hay alguna duda, quieren preguntar algo de esto. Está, está abierta la, la discusión, ¿no? Luego vamos a seguir viendo más formas de hacer especulación o, o en verdad cuestiones que hay que tener en cuenta cuando uno hace especulación. Pero esto está implementado en todos los procesadores. ¿sí? Siempre los procesadores están en definitiva adivinando hacia dónde se tiene que seguir en la ejecución del programa y corrigiendo en caso de que haya que corregir, corrigiendo el salto. Bueno, en cuanto al camino crítico, fíjense que ahora como uno tiene el camino crítico viene definido por cada una de las etapas de ese pipeline, entonces uno tiene que en definitiva determinar el máximo, ¿sí? el tiempo máximo que lleva a cada una de esas etapas a ejecutarse. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el, la etapa fetch uno tiene un registro acá, uno ve porque tiene el TPSQ y TSTAP, o sea, el registro de donde salen, vamos a mirar acá un poquito, con nuestro diagrama. Sí, el registro de donde está saliendo el PC, o sea, el contador de programa, y el registro que divide la etapa. Entonces, 
a ver si no me equivoco, están coincidente con esto, TPCQ, el tiempo de la memoria, así que uno tarda en leer la instrucción, y el, el, este sea el TCTAP del próximo registro para la próxima etapa. Y así con todo, ¿no? Tiene tiempos de lectura de registros, tiempo de, de setas de registros, tiempo de los maxes, tiempo de la ALU. En la memoria uno va a tener que escribir o leer datos, en la memoria de datos en este caso. Y la etapa write back para escribir el registro, uno tendría también tiempo para setup, pero del register file, ¿no? Entonces, una vez que uno determina el máximo de todas estas etapas, bueno, con ese tiempo crítico se queda. Y así es como uno puede estudiar, vamos a decir, el pipeline que hizo. Y en todo caso, balancear el pipeline, ¿sí? poner más cosas en una etapa o en la otra. Y por eso la, la arqu microarquitectura de pipeline es, usa, o, o se basa mucho en el principio de balancear el, el hardware y posibilita eso, posibilita en definitiva balancear el hardware y, y cumplir con ese principio. Por eso es interesante y bueno, eh, hoy en día todos los procesadores usan este tipo de técnica. De, de los pipelines, ¿no? Y por último, como para introducir un concepto que, que también se aplica en todos los procesadores modernos y que no es, un, no es un concepto muy complicado, lo podemos explicar rápido, y si no nos queda colgado para, para darlo en otro tema, lo puse acá como procesadores súper escalares. ¿sí? Un procesador, procesador súper escalar usa esas técnicas de pipeline, pero... Lo importante del superescalar o el concepto de superescalar es que se envían más de una instrucción a la vez a la etapa de fetch. ¿Sí? En este caso se está mostrando dos instrucciones. ¿Sí? Se está haciendo el fetch de una instrucción LDR y una instrucción AT. Y así con todas las etapas, ¿no? Se hacen, se duplican los recursos. Uno tendría que tener dos bancos de registro, dos ALUS, dos memorias o una memoria que se puede acceder en dos, en dos partes, y otro, el mismo banco de registro duplicado. ¿no? Y eh, entonces cuando uno envía a la, al procesador las instrucciones, las hace de a dos, siempre de a dos, en este caso, y si uno tiene un, una microarquitectura superescalar de más instrucciones, uno puede enviar más instrucciones a la vez a, a ejecutar. Sí. Podrían ser cuatro, podrían ser seis. Y así uno también explota ese paralelismo a nivel de instrucción, pero ahora en lugar de hacerlo solamente con el pipeline, lo hace enviando más instrucciones a ejecutar en paralelo. ¿sí? Y esas sí se hacen concurrente, o sea, en paralelo en el mismo instante de tiempo. En cada uno de esos ciclos de reloj se está ejecutando dos instrucciones a la vez. Y más instrucciones cuando uno mira todo el pipeline, ¿no? Depende de can qué cantidad de etapas tiene. Si vimos que teníamos cinco et etapas, y bueno, para este su procesador superescalar que manda dos instrucciones a la vez, se tendrían diez instrucciones ejecutándose a la vez, ¿sí? Partes de instrucción. Y bueno, esto, así cerraríamos el tema de hoy. No sé si... Si hay alguna cuestión que quieran que discutamos, algo que le vamos a, a dar hoy ya para, para ir leyendo para la semana que viene. Ustedes pregunten, ¿no? Cualquier cosa, interrúmpanme, pero algo que yo ya les voy adelantando lo que sería la lectura para la semana que viene. Les voy a dejar en el, en el aula virtual. Y esta sí la voy a poner en Perusal porque es algo que vamos a tener que estudiar. Voy a primero mostrarles en el tema de la planificación. Bueno, un anuncio que me queda por hacer, de acuerdo a lo que mandé en el grupo de WhatsApp ayer, es el tema del TP número 2. ¿sí? Pusimos como fecha de entrega, la, la modificamos en verdad para el 20 de octubre.
Así tienen más tiempo para... Para terminar tranquilos esa parte. Y bueno, cuando empecemos la semana que viene va a ser... Bueno, el recuperatorio también me faltó cambiar acá. Tendría que haberlo cambiado, pero... Martes que viene sería el 12. ¿sí? Vamos a empezar con los principios atrás del sustrato de altos desempeños. ¿sí? Es en definitiva el, los fundamentos para hacer ejecución fuera de orden. Entonces ese, ese tema vamos a necesitar ir leyendo si se puede antes. Y vamos a tener que leer seguramente un poco más de tiempo luego. Pero sería esta lectura de acá. A ver, esta, ¿no? Esta de acá. HPS, a New Microarchitecture, Rational and Introduction. Así que es un trabajo de ayer, Pat, Wen Mei Hu y Michael Shivano. Van a tener que comenzar con esta lectura para... Y esto sí hay que leerlo de completo, ¿no? No es algo que, como le decíamos, cuando se está haciendo revisión bibliográfica, que se salta directamente a las conclusiones, sino que tienen que leer completo el artículo y estudiarlo bien, a ver de qué trata, y sacar las ideas principales. ¿sí? Entonces, vamos a hacer una discusión de este tema el martes que viene, pero va a ser algo, creo que no llevaría mucho tiempo, va a ser algo breve como, a, como para establecer a ver si se van entendiendo los conceptos de, de ejecución fuera de orden, o por lo menos lo que proponen en este, en este trabajo. Y vamos a trabajar un poco sobre los programas en Assembler que están haciendo para el TP2, así podemos darle un poco de ayuda si necesitan en ese tema. Y vemos con otros compañeros que están avanzados, a ver si pueden mostrar lo que hicieron. Sería bueno también eso. Y bueno, si no tienen una pregunta de lo que vimos hoy o, o otra cuestión, eh, yo quedo disponible ahora para las consultas del tema del parcial, los que quieran ver lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, lo que les faltaría. Pueden quedar conectados y vemos eso. Aldo, si vos podrías cerrar la transmisión de, de la clase de, de YouTube, así queda grabado. Bueno, ahí cierro entonces.